హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ దీప్తిని చాలా కాలం తర్వాత మీ దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చేసానండి నా సైన్స్ ఫెస్ట్ వీడియోతో సో మెయిన్గా దీంట్లో నేను హైలైట్ చేయబోతున్నాను వచ్చేసి మా స్కూల్లో జరిగిన సైన్స్ ఫెయిర్ గురించి అండి అందులో మా పిల్లలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇద్దరు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఎగ్జైటెడ్గా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే చిన్న ఏజ్ నుంచి వీళ్ళకి ఇలాంటివి ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ తెప్పించి వాటి డిస్ప్లే చేయగలిగిన టాలెంట్ అనేది మనము చిన్నప్పటి నుంచి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే పెద్ద యొక్క వీళ్ళు సైంటిస్ట్లు అయినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి వాళ్ళు చేసే ప్రతి ఒక్క పనిని మీరు కొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు దూసుకెళ్ళిపోతారు అనమాట సో అదే నాకైతే అర్థమైంది ఇక్కడైతే మా శ్లోక జడ్జెస్కి తన ప్రాజెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది శ్లోక ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మై నేబర్హుడ్ అండి నేబర్హుడ్లో సమ్ క్విజ్ బోర్డ్ లాగా వాళ్ళ ఫాదర్ హెల్ప్ తీసుకొని చేసింది అనమాట సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మాత్రమే సౌండ్ వస్తుంది లేకపోతే ఆ లైట్ అనేది బ్లింక్ అవ్వదు అలాగే బజర్ కూడా మోగదు సో దిస్ ఈజ్ హర్ ప్రాజెక్ట్ తను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నది నేను సౌండ్ పెడితే మళ్ళీ మనకు అనవసరంగా డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ వస్తుందని మీకు మీకు ఆ వాల్యూమ్ అనేది మీకు పెట్టలేదు కాకపోతే ఇక్కడ జడ్జెస్ అడిగిన డౌట్స్ని కూడా క్లారిఫై చేసింది అది ఒక గ్రేట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఎంత ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్ హెల్ప్ తీసుకున్నా సరే తను అర్థం చేసుకొని చెప్తేనే అసలు తన టాలెంట్ ఏంటి అనేది బయటపడుతుందండి సో ఇక్కడ జస్ట్ మన టాలెంట్ని ఎలా బయటికి రానివ్వాలి అనే ఒకే ఒక పాయింట్ అనమాట ఇక్కడ మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయించాల్సిన ఉద్దేశం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైత్ర చైత్ర నర్సరీ అయినా సరే తనతో వాళ్ళ మేడం మేడం చైత్ర కూడా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అని ఎంకరేజ్ చేశారు సో వాళ్ళ మేడం ఎంకరేజ్మెంట్ వల్లనే చైత్రతో కూడా ప్రాజెక్ట్ చేయించామన్నమాట సో తన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి బాడీ పాస్ ఎస్పెషలీ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ గురించి అనమాట చిన్నపిల్లలు కదండి వాళ్ళు అంతసేపు కూర్చొని అంతసేపు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది ఇట్స్ రియలీ వీ కెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ మచ్ ఫ్రమ్ దెమ్ బట్ ఎవ్రీబడి నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టిల్ థర్డ్ క్లాస్ వరకు వాళ్ళని అంతసేపు అక్కడ కూర్చోబెట్టినా సరే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్తూ ఉంటే రియల్లీ గ్రేట్ అనిపించింది సో అలాగే చైత్ర కూడా నర్సరీ తను ఒకటే నర్సరీ నుంచి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఐఎమ్ రియల్లీ రియల్లీ ప్రౌడ్ బై లుకింగ్ అట్ హర్ సో మా స్కూల్లో చాలా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ డిస్ప్లే చేశామండి ఫ్రమ్ నర్సరీ టిల్ నైన్త్ క్లాస్ అందరు ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ మేము ఎక్కువ వచ్చేసి వర్కింగ్ మోడల్స్ని ఎంకరేజ్ చేసాము ఎందుకంటే సైన్స్ ఫేర్ అంటేనే వర్కింగ్ మోడల్స్ ఏదో ఒక గడ్డి పెట్టేసేసి ఒక ఇల్లు కట్టేసేసి ఇంకేదో ఇంకేదో అట్టపెట్టలని పెట్టేసేసి అలా చేయడం కన్నా ఏదైనా వర్కింగ్ మోడల్ అనేది చేసి చూపిస్తే ఒక సైన్స్ ఫేర్కి మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది అనేసేసి మేము అలా చేసామన్నమాట సో ఇందులో చాలా వరకు మనకి సోలార్ ఎనర్జీతో పనిచేసే థింగ్స్ చూపించారు అలాగే హైడ్రాలిక్ బ్రిడ్జ్ చూపించారు అలాగే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ని ఎలాగా మనము తగ్గించవచ్చు అనే దాని మీద చేశారు విండ్ ఎనర్జీ మీద చేశారు అలాగే వాటర్ ప్యూరిఫయర్ ఏది మన మార్బల్స్ స్టోన్స్ పెట్టేసేసి ఎలాగైతే మురికి వాటర్ని ప్యూర్ ఫిల్టర్ వాటర్గా చేయొచ్చు అనేవారు చూపించేశారు అలాగే ఎలా హాస్పిటల్స్ని ఈజీగా క్లీన్ ఎలా చేయొచ్చు ఒక చిన్న ఈజీ సింపుల్ టెక్నిక్తో అనేసేసి ఇక్కడ చూపించారు సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళందరూ నైన్త్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అండి అలాగే న్యూటన్స్ లాన్ కూడా డిస్ప్లే చేశారు వెరీ వెరీ నైస్ పిల్లల్లో ఇంత ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి విత్ దేర్ లిటిల్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ దేర్ టీచర్స్ అలాగే యాక్చువల్లీ గ్యాస్తో ఎలాగ మనము మంట రానివ్వచ్చు అలాగే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ వెన్ దెర్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ అన్ యాక్ ఈక్వల్ రియాక్షన్ అన్నట్టుగా రాకెట్ డిస్ప్లే చేశారు అలాగే లివింగ్ థింగ్స్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ట్రీ అలాగే బటర్ఫ్లై లైఫ్ స్ట్రక్చర్ కానీ వా అసలు చూస్తూ ఉంటే నిజంగా చాలా చాలా ఆనందం వేసింది అనమాట అలాగే వాటర్ డిస్పెన్సర్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చిన్న చిన్న సర్క్యూట్స్ కానీ అలాగే ఒకరు వచ్చేసి కరోనా కరోనాని కూడా డిస్ప్లే చేశారు నెక్స్ట్ సోలార్ ప్రాజెక్ట్స్ నేను మీకు చెప్పినట్టుగా సోలార్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి అలాగే అగ్రికల్చర్ గురించి మెయిన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ టిల్ 
వి స్టోర్ ద గ్రెయిన్స్ సో వేర్ హౌస్ వరకు మొత్తం ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ మా క్లాస్ వాళ్ళు అలాగే ఇది వచ్చేసి వాల్కనో ఎరప్షన్ వాల్కనో ఎలా అయితే ఎరప్ట్ అవుతుంది అనేది డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు దెమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లైఫ్లో కొంచెం డెవలప్ అవ్వాలంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నీ వాటికి వచ్చే నాలెడ్జ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ఆర్ సైన్స్ ఫెస్ట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి కానీ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అన్నీ ఎవ్రీ పాయింట్ సమ్మర్ గురించి వీళ్ళు వచ్చేసి ఎల్కేజీ అనమాట సమ్మర్ గురించి సమ్మర్లో ఎలాంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి అనేది డిస్ప్లే చేశారు అలాగే లెమనేట్ సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి లెమనేట్ కూడా డిస్ప్లే చేశారు అలాగే హెల్దీ ఫుడ్స్ నాన్ హెల్దీ ఫుడ్స్ కానీ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ గురించి కానీ వా రియలీ గ్రేట్ కదా అసలు ఆ అబ్బాయి యూకేజీ అలాగే వస్తే మా శ్లోక ఒక నైబర్హుడ్ గురించి ఒక క్విజ్ బోర్డ్ చేసింది డిఫరెంట్ ఒక విలేజ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఒకటి ప్రాజెక్ట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సోలార్ కుక్కర్ ఇమాజిన్ సోలార్ కుక్కర్లో నిజంగా అందులో బియ్యం కానీ పప్పులు అన్నీ కూడా వేసి అక్కడ రెడీగా మాకు డిస్ప్లే కూడా చేశారనమాట ఇండియా ఇండియాలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది డిస్ప్లే చేశారు నెక్స్ట్ ఎలివేటర్స్ హైడ్రాలిక్ ఎలివేటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది డిస్ప్లే చేశారు రియలీ వండర్ఫుల్ అండి కూలర్ కానీ వాట్ ఎవర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ కానీ స్టెప్ ఫార్మింగ్ సోలార్ పవర్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ ఓ మై గాడ్ అసలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది పిల్లల ఇంత టాలెంట్ ఉంది మనం ఇలాంటి ఫెస్ట్లు ఏమైనా చేస్తూ ఉంటేనే వాళ్ళలో ఉన్న ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అనేవి మనకి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి ఏమంటారు సో వెరీ వెరీ నైస్ టు సీ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట పీపుల్ వర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ పేరెంట్స్ కూడా చాలామంది వచ్చారు వచ్చి అందరి పిల్లల ప్రాజెక్ట్స్ చూశారు దే వర్ రియలీ ఎంకరేజింగ్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నిలబడి వాళ్ళని అడిగి క్వశ్చన్స్ అడిగి అన్నీ తెలుసుకున్నారు వండర్ఫుల్గా అనిపించిందండి అసలు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రము ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉన్నారనమాట మా దగ్గరికి ఏ పేరెంట్ వస్తారు ఏ డౌట్స్ అడుగుతారని ముందుగానే అన్నీ క్లియర్ కట్గా వాళ్ళు ఎలాంటి డౌట్స్ అడిగినా సరే ఆన్సర్ చేయగలిగినట్టుగా ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ అనేది తెచ్చుకున్నారనమాట సో ఇలా ప్రతి ఇయర్ కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మనము ఒక గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అనేది బయటికి తీసుకొని రావచ్చు మర్చిపోయానండి అసలే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ సైన్స్ డే కాబట్టి అందరికీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఐ గెస్ ఎక్కడ చూసినా కూడా సైన్స్ ఫేర్ సైన్స్ ఫేర్ సైన్స్ ఫేర్ సో పేరెంట్స్ అయితే చూడాలి ఎంత కష్టపడి కొన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేసేసి వాళ్ళ పిల్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసము కొంతమంది చెప్తున్నారు త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అయింది మేడం ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ రూపీస్ అయింది మేడం ఎన్ని షాప్స్ తిరిగాము అని చెప్తూ ఉంటే రియలీ పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి పిల్లల్ని ఇంతకుముందు లాగా ఏం చేద్దాంలే ఎవరో ఒకరు చేసుకుంటారులే అన్నట్టుగా కాకుండా పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ వంతు కృషి చేసి పిల్లలకి నిజంగా చాలా హెల్ప్ చేశారు అలాగే టీచర్స్ టీచర్స్ అయితే ఒక వారము పది రోజుల నుంచి కూడా ఫుల్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడము అంటే పిల్లలకు ఐడియాస్ ఉంటాయి కానీ అవి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ హెల్ప్ తీసుకొని కానీ చేయగలరు సో మా స్కూల్లో టీచర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా చాలా పిల్లల దగ్గరే కూర్చొని వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికీ హెల్ప్ చేస్తూ నైస్ సో చూస్తూ ఉండండి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ మీకు కూడా నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను